妖女春兰，妄图毁我陈家门风！来人，给我快呼救！放开我，文贤呢？哼，若不是文贤幡然醒悟，岂不是着了你这贱人的当？他不会来了，你就死了这条心吧！陈文贤，今生负了我，若有来生。定要你有多情关，不得善终。我这是在哪儿？我不是死了吗？此处究竟是何地？打理如此精致，却又不见一人。你出不去的。谁？这幅画为何我有一种熟悉感？此处是哪里？我叫郑秋，在这座小院生活了十八年，我不知道是谁把我养大的。只是每个月，我的银行卡里都会多出一笔钱。难道这是传说中的隔空投喂？心已乱，落入时间。蒙岩，你为何在此？此处便是往来冤魂的囚禁之所。此处是蓝蓝。蓝猿，我为何在此？此处便是往来冤魂的囚禁之所，而你就是蓝猿的管理者。若要求得往生，便要帮助流落此地的冤魂化解冤仇，引渡黄泉。直至你的引路人出现。引路人，他是谁？多问无益。该出现时，他自会出现。那……<笑>看来来客人了，你去接待吧。妈，你倒是跑啊！怪就怪在你爱上不该爱的人。看看自己什么身份，还是凭子贵嫁进豪门，肚子里的野种都得死。谁？谁偷袭老大？啊！啊！感谢少仙相助。我辞职上州，烦请少仙救救我腹中的孩子吧！谢谢。你好，风云女郎，今后你就是我的助理了。心已乱，落入时间，许的花被人难唱，我执着。别过来，你别过来。终于长大了，天眼已开，今后你就是我的助理了。你是谁？我叫春兰，是你的主人。今后没有我的允许，不得离开这座小院。主人，姐姐，你短剧看多了吧？糊弄谁呢？你可以试试。切，我去换衣服。你好，我叫楚潇潇，请问这里是兰园吗？是啊，求求你帮帮我，带他进来。你可知此处是何地？这里是兰园。那你又可知我兰园的规矩？
我没有那么多钱，但我愿意付出一切代价，只求您帮帮我。即便如此，那便请回吧。收起你那可怜的同情，蓝元的规矩不可枉费。<笑>啊！你不是最近特别火的主播吗？你怎么突然在这儿？这小姐，拿上这么多钱，也该让我好好爽一爽了吧？啊！太过分了，这种人简直就是禽兽！从他之后，他就不停的威胁我给他打钱。我被逼的实在没有办法了，这才。你放心，这种事儿就交给我。嗯，进了咱这怡红楼，收拾你那副贞洁烈女的样子，把大爷们伺候好了，走。嗯、啊。把衣服换好，给我接客去。这次的委托我接了，真的。对了，你要怎么出去啊？这孩子怎么了？估计这里有问题。哎，不搞了，这也太奇怪了，就没有别的办法吗？你想多了。哎，等等，就是让别人看见也太丢人了。他们看不见，骗鬼呢！我才不信，我换个地方见吧。你神经病！我若不愿，自是无人能看见。还不走？嗯我钱包呢？别找了。对不起，但我真的需要这笔钱。你，把钱包还我。你们是人是鬼啊？有什么事儿，还是和警察说吧。哎，大哥，别报警。我第一次，你就原谅我吧。就你，还第一次，我才不信！我真是第一次，信我！我不信。你在找人？嗯，我找他很久了。不过没关系，凭我的技术，我马上就能找到他了。跟我们走吧。啊？啊你们说的是玄月吧？玄月。啊。就是那个陆续给楚楚打赏了近三百万的榜一大哥。哎，楚楚发生这样的事情，公司也很难过。可惜的是，我们也联系不上他。对了，你有试过通过 IP 地址联系他吗？我们也想过，但是那个账号自从楚楚出事之后，再也没有上过线，所以这他不上线，我也没办法啊。那。你有什么办法能让那个账号上线吗？除非能有一个极品的女主播成功吸引他的注意力，这样的话，失足人口回归，是他欠欠老婆跳的比以前好的，弹幕扣一。心里花儿开，你笑起来。哇，直播间人数超过十万了，太牛了！春兰姐真是天生丽质。嗯，我要是能和她一样就好了，就不用。怎么样，玄月出现了吗？哎呀，直播效果太好了！春兰小姐，你要是愿意做我们公司的签约主播，我保证你月入百万。哎，王总。玄月还没有出现，您知道什么原因吗？这件事情呢，主要还是看运气，没关系，多播一段时间就好了
。又有十月大神回归。大神，好久不见你啊！是谁？就是他。搞定，王总，我们需要你帮个忙。完钱，滚出来！确定是这儿吗？这儿不像有钱人待的地方。你什么意思啊？质疑我的专业能力？哎，你好。还钱！请问这是怎么回事啊？还钱！啊，滚出来！剩下的小子沉迷直播，借了高利贷给主播刷礼物，气得还不上钱。这帮人一天来好几次，啊、可热闹了。我知道他是谁了。他叫赵寻，是和我一起长大的朋友。但是自从我在搬走以后，就再也没有联系过了。没想到，求求你帮帮他。今天的遭遇完全是他咎由自取、胡人的事情，不归我蓝员管。他是个好人。我总共欠你们三百万，已经还了四百多万，哪里还欠你们钱？啊，你臭小子，金钱没力气吗？今天给我拿出五百万，老子把你的破门拆了！接着给我砸，住手！臭小子，你说什么？你们这么做太欺负人了吧？欠债还钱，天经地义。再说，老子就是欺负他，有意见？有美女。美女，今晚跟哥们玩吗？等等，我跟你拼了！上药、啊啊。算了，我来。还是我自己来吧。别动。这药味好大，是什么药啊？赵寻不是凶手，呃，是。从小到大默默陪伴，得知楚谦做主播后，不惜借贷打赏，再加上面对催债人的气怒，用现在的话来讲，他就是一个资深舔狗。他呀，是不会伤害楚谦的。啊啊。你怎么了？哦，我没事。肌肤发烫，心跳加快，原来是发烧了。嗯，嗯没有，我我尿急。小屁孩，你怎么了？嗯。你爸还大了吧？年轻人要学会克制。我我。走吧，走了。你看，鱼儿上钩了。你好。有人吗？我是楚潇潇，请问，楚小姐，你拿上这么多钱，也该让我好好的。我们快走吧，这里不安全。没事。你好，有人吗？放开我！秋兰小姐，放开我！放了我，我保证飞黄腾达。
，不是死了吗？我走得好冤枉，我要你亲自向我忏悔，不然我现在就了结你。是我错了，我不敢，不敢把你憋到这里，不敢拿照片勒索你，求求你不要杀我，不要杀我，不要杀我，我不是人，求求你不要杀我，不要杀我。警察马上就来了，我们可以走了。求求你，求求你走。有些账还没算完。你想干什么？我警告你，杀人可是犯法的。犯法？有些错误在你上一世的时候就已经起。臭婊子，在老子这里还想立贞节牌坊，把老子客人得罪了，我弄死你！还敢动老子？信不信我抽死你？嗯、啊？不要！潇潇，对不起，下辈子我再守护你。欢迎我的好朋友玄月进入我的直播间，爱你哦。今天主播有几句话想对你们说，我知道你现在一定也像之前无数个日夜一样，默默关注守护着我。虽然我们不曾联系，但我知道你一直都在。正是因为你的陪伴，才让我无惧风雨。茁壮成长，无论过去、现在还是未来，你在我心里永远都是最重要的那一个。我也会一直陪在你身边。今天是我最后一场直播，所有想说的话只有简单的两个字：谢谢。赵先生你好，我们是潇潇的朋友。你们，你们认识潇潇？啊，是。呃，是潇潇拜托我们过来的。呃、啊，对了，我们可以进去吗？哎，废话真的、呃。你别紧张，这次我们来啊，是潇潇委托我们把这个给你。这是，这这几年打赏给潇潇的钱，他让你留下来好好生活。哎、啊，对了，这几年你在外面欠的钱，我都帮你还清了，你不用再担心有人找你催债了。不是，潇潇他人呢？他好不容易有今天的人气，他不可能轻易放弃的。他死了。啊、哦。想知道他是怎么死的吗？被你害死的。若不是你打肿脸充胖子，给他刷了那么多礼物，又怎么会给坏人可乘之机？明明喜欢楚笑笑，却只敢躲在互联网背后，毁了他也毁了你自己。你以为这叫深情？这是懦弱。这次有个不长脑子的大善人帮你，下次可就没有那么幸运了。流氓人，虚应着应该你的更好的明天。昙花如烛。这车往哪开啊？李安，你想去吗？我，我不想。鉴于你这次擅自挪用蓝源的报酬来替赵群还钱，所有的钱从你工资里扣。这怎么行？我不同意。不同意？那就让那辆车把你送走。小梁哥吵架了，别胡说。事情办完，我们两清了，拜拜了你嘞。等等，啊，你要去的是蓝月。啊，我接电话。徐熙，亮亮，我们走吧。去哪儿啊？想起来了吗？我真的死了吗？对感情的执着，导致你对不好的事情自动屏蔽。<笑>但毫无疑问，现在的你，只是灵魂。请你帮我，如何帮你？我要回到武则亮身边，哪怕只是道个别，然后我用那个小三不得好死。不行，我们蓝渊的规矩。好，你这单我接了。许月溪、啊，等等
，让开！郑秋，你怎么在这里？等会儿再跟你说，你先走。再说一遍，让开！这里面一定有些误会，我不会让你出手的。你在跟谁说话？发生了什么？我没时间和你解释了，你快走，走啊！没事。为什么要阻碍我？江冷静，这里面一定有误会。误会？他就是个不知廉耻的小三，他抢了我的男人，还让我们生死相隔，谁敢阻碍我，杀了谁？冷静点，放开我！<咳>解释一下，那个女孩我认识，她叫学习，是我的大学同学，她温柔善良，知书达理，她绝对不会做出这种伤害别人的事儿。时过境迁，你怎知她不会改变？所以我们才需要调查呀！只要你给我点时间，我们一定能。不必说了，我只相信我眼睛看到的。赵静惨死，而她竟然和吴泽亮甜蜜，这就是不争的事实。等等，只要我把这个解开。你就不能在外界活动了，对吧？你威胁我？不是，我只想争取调查真相的机会。你试试。等一下，文心，你真的要为了这个舞女丢了我们陈家脸面吗？我这一生非他不娶。滚下去！别让老子变。你没事吧？啊，没事，谢谢你。你看，我就说月溪很善良吧。子墨，郑秋，你怎么在这儿？这是我女朋友。多年没见，想不到我们班出了名的木头也有开花的时候啊！从哪找的这么漂亮的女朋友啊？呃，我们是是是，嗨，别说我了，说说你吧。我，我今天来找他的时候，发现你和一个男生在前台聊得很愉快啊。你说吴泽亮啊，他是我男朋友啊。哦，你什么时候谈的男朋友？我们怎么不知道？<笑>我们算是青梅竹马吧，从大一开始就在一起了。只不过我后面出国留学，所以大家都不知道。我记得你出国留学了四年，是吧？对啊，我们异国恋了四年，能坚持下来可不容易了。所以一回国我们就准备订婚了。怎么突然这么冷啊？怎么？这么冷啊！你们怎么来了？来，我请你们喝酒。不要碰我！别装了，杨家的酒你根本喝不醉。是啊，喝了这么多，一点用都没有。做鬼真没意思。今天的谈话你都听到了吧？听得清清楚楚。没想到，我才是那个该死的小三儿。<笑>我已经死了，这就是对我的报应吗？我和他在一起两年，却没想到，在遥远的大洋彼岸，还有一个正宫娘娘。我真是太蠢了。每个人都有追求幸福的权利，真正的错不在你，而在于那个从一开始就骗人的人。我想和他谈谈，请你帮我。什么？你说你是吴泽良女朋友？月溪，你先别激动，听他说完。渣男，原来这么多年他都在脚踏两条船。我在不知情的情况下做你们的小三，请原谅我。这也不能怪你，都怪他太能装了。那个混蛋，要是让我再看见他，我飞刀切了他不可。哼、嗯，男人没一个好东西，都是大猪蹄子。自以为是的普世男，以为全世界的女人都要围着他转。我有一场狠心，还需要各位辛勤表演
，救命啊！狼人非礼了！住手！算你跑得快。小姐，没事吧？我送你回去。谢谢。哎、啊，怎么了？我脚崴了。我扶你。哥哥，你好温柔啊！我，你要是我男朋友就好了。妹妹，你要是不嫌弃的话，今后我就是你男朋友。真的吗？那哥哥以后可要好好保护我。放心吧，以后啊，我一定会保护你一辈子。真牛啊！哇，就是他，是他，突然他看过来了。脑子没事儿吧？太傻了！哎，老王，你这操作太骚了吧？我被楷模呀！这视频哪来的？网上呗，播放量都几十万了。老王，你这是要红啊？这，我，吴自亮，啊，领导，这件事闹得很大，一定要把它解决了。是，年轻人喝酒我不反对，但是要适量啊。嗯，亮亮。嗯，哦，宝宝，你怎么来了？我在视频上看到了你，很担心你没事吧？没事，你放心吧，我会处理好的。你先回去。那下班早点回家，我在家等你。嗯。这么漂亮的女朋友，你小子运气不错呀。<笑>但是不要影响工作啊！好的，领导。吴泽亮，我找吴泽亮。亮亮，我是他女朋友。臭八婆，赶紧松手！老娘抢男人，胡说！亮亮明明是我男朋友。哎，快看，什么东西啊？哎，快来，快来，别在这装可怜了，不要脸的小三！你才是小三，明明是你趁我在国外留学的时候勾引亮亮的。亮亮，哥哥遇到这种事情都是因为我，哥哥不会怪我吧？你又是谁啊？这个姐姐好凶啊！哥哥，快点保护我！你，亮亮，这个女人是谁啊？于晴，昨天还说我保护人家一辈子。骗子！啊啊！渣男！啊啊、哥哥，你没事吧？你好好照顾哥哥。啊啊啊！吴泽亮严重影响公司形象，先予以开除，五目录用。恭贺各位女侠得胜归来，好好干，姐罩着你。好了，时间不早了，谢谢大家。周姐姐去哪儿了？她要去一个很远的地方。那晚上你有空吗？我想请你吃顿饭。好、啊。好啊，我们去哪儿吃、啊？嗯，干嘛？茶凉了。好。茶烫了。好。茶浓了。我。时你歇一会儿吧，我不行了。这么点活都干不了，废你。秋晴，你到哪了？我已经在餐厅了。我有点事儿，要出去一下。想去便去，问我做事。那这个。嗯
我眼睛比他大，鼻子比他高，脸也比他小，这么看，我比许月熙漂亮多了吗？我为什么跟他比啊？所以，他真的喜欢许月熙。百年来，这兰花从未凋零过。你可知这此中缘由？兰园作为阴阳两界的中转站，每日接待的都是戾气很深的怨灵。长此以往，怨气堆积，兰园已经到了可以承受的极限了。有何破解之法？有怨气便有喜气。若是能在兰园成就一段姻缘，自然可以破解这怨气。喜事？我这里倒是有个合适的人选。而且据说女方端庄贤良，知书达理，若是成了，还能给兰园添一份功德。是谁？振秋。你平时喜欢吃什么呀？啊，我平时……我在国外留学这么多年，吃的最多的就是西餐。失陪一下。你怎么来了？自然是来吃饭的。你不是不能独自进出兰园吗？我与你有契约，只要你在兰园外，一定范围之内，我是可以自由出入的。不对呀、啊，你的问题太多了。振秋，春兰姐姐也在啊，正好跟你们介绍一下我闺蜜张淑云，还有她男朋友李一晨。只怪缘分太浅。爱恨匆匆断了线，他红尘心之一瞥，镜子却缠绕尘间，相思难言过岁月。我可是陈家转被名为正娶的少女，你这欺我欺我，有何资格跟我欺？春兰，春兰，放开我！春兰，春兰。转啦！把他给我扔远点！放开！松了陈家的地！你们要造反吗？这位是春兰姐姐，是郑秋的女朋友。啊、春兰小姐，你好，我回来了。呃呃，春兰小姐，我们。是不是在哪见过？没有，您认错人了。可我觉得春兰小姐，我都说了，您认错人了。哎、啊、哎，对对不起啊，今天他有些不舒服，我们先走了，我们先走了。你今天怎么了？你没事吧？我没事。不可能，你以前从来没这样过。你认识李依晨？不认识。我们在一起生活了这么久了，只有我最了解你。有什么事和我说，我陪你。傻子，今后别这么善良。以后我不在你身边的时候，记得照顾好自己。我累了，我们回家吧。正秋。我不在了，记得照顾好自己。不，你是谁？不必紧张，这里是你的梦境，而我是蓝园之灵。蓝园之灵？我为什么会在这儿啊？有些事情是时候让你知道了。什么事儿？关于春兰的过往。先生您好，这是本店菜单。先生，先生，怎么了，先生？这么些，你今生负累了。你们要你穿。若有来生，定要有多情怪，不得杀主。原来春兰的过往那么凄惨，怪不得他看李一晨的表情会是那样的。当下春兰满腹仇怨。
定会想方设法报复二人。若是他对活人下手，对活人下手会怎样？魂飞魄散。你必须放我出去，我要去帮他。这是怎么了？慌成这样！你不能去找李一晨。我为何去找他？你难道……好了，我没有了，你去买一些。不是，你放心，没有你，我出不去蓝夜这青楼贱妇有何资格跟我抢东西？春兰，你还活着？陈文贤，当年就是你和这个女人害的你双双遇，这一世，这个债该还了。春兰，你听我解释。够了，当年就是因为太过于轻信你的话，会落得今天这般田地。若不是你的背叛，我又怎么会被陈家逼死？今天你我的恩怨就该做个了断了。春兰，你这个贱人，给我死吧！既然你这么着急死，那我就先杀了你。不要！你怎么来了？春兰，我早就警告过你，不要再阻碍我了。如果你杀了他们……你也会魂飞魄散的，所以我不能让你出手。<笑>你都够了，我已经知道了。可是杀戮解决不了任何问题，不如……是因为我不敢杀你吗？如果杀了我，能消除你的怨念。好。我还要心愿却红线已断，你我之间再无瓜葛。我好想越到天地之间，滚！你再踏进蓝渊半步。我正秋，来帮我梳妆。昨日刚饶你一命，今天又来，当真不怕死吗？若当真能死于你手，又有何惧？只是当年之事尚有诸多误会，待我言明。你若心中还有怨气，任求发落。闭嘴！你与那青楼女子私奔不算，想去与她过门，是要丢尽我陈家脸面吗？只待孩儿与她完成婚礼，定会与她一刀两断。只求你能放她一条生路。放坏我陈氏门风，断不可轻举。坐。藏哪儿了？母亲若是不答应，文贤就算死也不会告知春兰所在。好，我便答应。谢谢母亲。嗯、继续我美好婚姻，大婚之日为何不来？文贤，你来做甚？我知公子情深，只是眼睁睁看着自己未来的夫君迎娶他日，实在是心有不甘，只能略备薄酒，或与公子先饮一杯。酒已尽，告辞。些许蒙害药而已，望公子好生小心。将门锁好
。既然上苍让我们再次造福，便让我们再续前缘。我，苍兰。春兰，春兰，你开门！春兰，是你那个小助手吧？怎么，不准备让他进来吗？红线已断，我和他之间再无了。春兰，那今后便由我们在一起，一生一世，永不分离。春兰，我知道你听得见，有些话我憋了很久，今天我一定要说出来。从小，我没有亲人，直到你的出现，我才明白，原来一直有个人默默陪伴着我身边。其实我早就明白，你冰冷的外表下，藏着一颗温暖炙热的心。相处的久了，我也发现，我早就离不开你了。春兰，我爱你。真是聒噪，人心烦意乱。既然你不便开口，便由我去吧。春兰，我知道你喜欢旗袍。许月熙的爷爷是一名裁缝，我求他帮忙，让他爷爷帮你订了一件旗袍，也不知道你喜不喜欢。我先走了。春兰现在不想见到你。对了，谢谢你那么多年替我守在她身边，照顾好春兰。人已经走了，这是他让我带给你的，不打开看看吗？既已知晓是何物，又何必看呢？春兰。这一生，再没人能将我们分开了。文贤，你回去吧。什么意思？文贤，此生能再见你，了却我这百年的心愿，已是一大幸事。现在，该做回你日常、本该有的生活了。不，这一天我已经等了百年。从今天开始，我只是陈文贤。文贤，文贤，文贤，你没事吧？文贤，你一声不吭的离开。我好担心你啊，文心。素云，你应当知道，我已是心有所属。春兰，既然上天让我们再次相遇，这一世我就不会再放弃。你回到我身边，好吗？往事已复，你我本就不该属于这个时代，又何必强求？春兰。当年之事是我对不起你，如今我已知文贤对你用情至深，只求你不要再逼文贤了。往事已过，指望你今后。素云，你在干什么？别过来！这么多年过去，你还是难改阴险本色。果然，这把桃木剑便是你的客气。没想到你这个贱人，百年以后还敢与我抢文贤，这一次我便让你彻底的魂飞魄散！不要！不许你伤害春兰！你怎么来了？我担心你，新仇旧恨，是时候做个了断了。舒兰，放心，我心里有数。不要！素云，素云，他……放心，我只是将他重新被解封的记忆封印起来了。从今以后，他只是张舒云。那就好。你察觉到了吧？什么？在危急时刻，你还是关心他，因为他是你的爱人，而你是李一晨，是李一晨，不是李晨。我是陈文贤，春兰，我已经等了百年，我不会再错过了。文贤，你这又是何必呢？<笑>等等
你是谁？母亲，孩子，这么多年，你受苦了。母亲，您是文贤的母亲，我是文贤的生母。那你也不必惊讶，从前我只是陈家的一个丫鬟，而文贤是老爷醉酒后的一次意外。可是。夫人，都是我的错，求求你放了我的孩子吧！贱人，要不是看在你生了个儿子的份上，我早把你奸诛了。把他扔出去！是夫人。不要，夫人，夫人。为了保全文贤，我只能忍痛离开陈家北上，终身不敢南下。许是我对文贤的思念太深，在我死后。魂魄便被困在这蓝园之中，想不到你的身世这般凄苦，都过去了，还能见到自己的孩子，我已经无憾了。母亲，孩子，回去吧。可是，我知道你的春兰用情至深，可现在的李逸尘，终究不是陈文贤了。文贤，时过境迁，有些事情该放下了，放过李逸尘。也放过你自己，是啊，陈大哥，相爱却无法相守的痛楚，你应该比谁都清楚。你也不忍心拆散他们吧？可能，是我太执着了吧。来吧，春来，再见了。相爱不易，相守更难，一定要好好珍惜身边的人。我们会的。哎，陈大哥的母亲去哪儿了？在这里等了百年，终于见到了自己的儿子，可以安心的去轮回了。哦，那我们也快走吧。哎，陪我在这里坐一会儿。好。还记得我跟你说过的话吗？是什么话呀？傻子，我不在你身边的时候，要好好照顾自己。总有时光怎么像花天。这就是关于蓝园的传说。与其说蓝园的存在是为了度化怨灵，倒不如说是在守护一方真情。蓝园常在，爱意永存。请问